এজন্য বিশ্বনবী বলতেন আসাদ্দু হুমফি আমরিল্লাহি আমার আমার দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর ওমর বিশ্বনবী বলতেন আমার পরে কোনো নবী নাই কোনো রাসুল নাই তবে আমার পরে যদি কেউ নবী হতো আমার ওমর নবী হয়ে যেত প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না ওমর বলো নি দেবে না হামজা তারিখ খালি দিবি জয়ী সমর প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না ওমর বলো নি দেবে না হামজা তারি খালি দিবি জয়ী সমর প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না আল্লাহ আকবর মদিনায় যত মুনাফিক ছিল জমের মতো ভয় পাইতো সাইদ না ওমার কে শয়তানদের লিডার ইবলিস ভয় পেত ওমার কে দেখে ইবলিস যদি তোমার কোন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে দেখে ইবলিস ওই রাস্তা রেখে দিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটে ইবলিস ওমরে ফারুককে দেখলে এই রাস্তা দিয়ে দেখলে ওর বাপের কি রও জীবনে এই রাস্তা দিয়ে হাঁটবে না এই রাস্তা ধুইয়া ওই আরেক রাস্তা ধরবে চিল্লায় পড়ে না আল্লাহ আকবার কাফেররা ভয় পেত মুনাফিকরা ভয় পেত শয়তান ভয় পেত এমন কি বিষ্ণুবীর বিবিরাও ভয় পেত সুবহান আল্লাহ পড়ে না বিষ্ণুবীর বিবিরা বিষ্ণুবীরে ধরলেন আমারে এটা কি না দেন ওইটা দেন বিষ্ণুবীর কয় টাকা নাই ক্ষমতা নাই সামর্থ্য নাই বেশি কথা কইলে তালাক নিয়ে যাও তোমাদের চেয়ে সুন্দরী অনেক সতী সাধুবী নারী আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিবে বিবিরা মাঝে মাঝে খুনসুটি করতো নবীরে ধরতো এটা নাই ওইটা নাই এটা দেন একবার সব বিবিরা টাইট করে ধরছে ও নবী আয় সার ঘরে যেদিন থাকেন সাহাবারা বেশি হাদিয়া পাঠায় কেন আমাদের ঘরে যেদিন থাকেন পাঠায় না কেন কালকে জুমার নামাজের পরে ঘোষণা দিবেন সবার ঘরে সমান সমান হাদিয়া নবী কয় আমি হাইতান্ন ও মিয়া কে হাদিয়া দিবে কটুক দিবে এটা কি ইমাম সাহেবের কাজ ইমাম সাহেবের বাসায় কে কোন দিন কি খাওয়াবে কি গিফট দিবে এটা তো কে যে গিফট দিবে তার ব্যাপার বিশ্ব নেই বললেন আবু বকরকে সবাই ভালোবাসে তাই আবু বকরের মেয়ের ঘরে যেদিন আমার ডেট পরে থাকার সময় ওই দিন হয়তো বেশি হাদিয়া পাঠায় তোমাদের ঘরে পাঠায় না আমার বলার কোনো সুযোগ বিবিরা কয় না আপনারে বলতেই হবে নবী কয় আমি পারবো না বিবিরা কয় পারবেন ইন দা মিন টাইম দরজার উপর থেকে কে যেন সালাম দিল আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বিশ্বনবী বললেন ও আলাইকুম আসসালাম বিশ্বনবী বুঝতে পারলেন সালামটা আমার ওমরের সালাম বিশ্বনবী সালামের উত্তর দিয়ে বিবিদের দিকে তাকায় দেখে একটা বিবি ওর সামনে নাই সব উদাও ব্যানিশ হয়ে গেছে ওই যে ওমর সোমান আল্লাহ পড়বেন না এই জন্য ওমরকে শয়তানো ভয় পেত আমাদের বাচ্চাদেরকে আমার মেয়ে একটা মাত্র মেয়ে খাইতে চায় না শুধু আমার মেয়ে না অধিকাংশ বাচ্চাদের এই অবস্থা ওর আম্ম দিক দিয়ে খাওয়ায় আবার দৌড় দেয় আবার আমি খাওয়াই আবার কান্নাকাটি করে বলে গল্প শোনাও তাই লেখাবো এখন গল্প শোনাইলেও খায় না বর্তমান সময়ের ছেলে মেয়েগুলো এরকম এত জ্বালাতন করে খেতে চায় না তো বলতে হয় বাঘ আসবে বাঘ সিংহ আসবে সিংহ সিংহ মামা আসবে ঘুমাও ঘুমাও এগুলো আমরা বলি না বড় দোষী এটা তারা কি বলেন বাচ্চা যদি না ঘুমায় না খাইতে চায় এগুলোই তো বলে বাঘ আসবে বিড়াল আসবে মদিনাতে ওমরে ফারুক যখন খলিফা মদিনার কোন বাচ্চারা যদি না খেতে চাইতো না ঘুমাইতে চাইতো মদিনার মায়েরা বলতো তাড়াতাড়ি ঘুমাও ওই যে ওমর আসতেছে ওমর আল্লাহ কি শাসক ছিলেন সাইদানা ওমর সবাই সমান উনার বিধান উনার রীতি সবার জন্য সমান মদ খাওয়ার অপরাধে নিজের করিজার টুকরা ছেলে আবু শাহমাকে আশিটা বেত মেরেছে হাদিসটা দাইফ তবে শিক্ষা আছে আমাদের জন্য আশিটা বেত মেরেছে এক রাওয়াতে পাওয়া যায় ব্যাট মেরে ছেলেটাকে আহত করে ফেলেছে আর এক রাওয়াতে পাওয়া যায় পিটাতে পিটাতে ছেলেটাকে দুনিয়া থেকে শেষ করে ফেলেছে ছেলের মুখে গন্ধ পেয়েছে আর শারিফ তো খামরান কিরে মত খাইসোস কয় না বাবা শারিফ তো নাবিজ আমি নাবিজ খেয়েছি নাবিজ খাওয়া যায় নাবিজ হচ্ছে রাত্রেবেলা আর ওরা দুধের মধ্যে শক্ত খুরমা ছেড়ে দেয় এক কেজি দুধের মধ্যে দশটা শক্ত খুরমা ছেড়ে দিলে সকালবেলা দুধের কালারটা সাদা থাকে না শক্ত খুরমার রস টেনে ওটা লাল হয়ে যায় খেতে বড় মজা এটাকে বলে নাবিজ কিন্তু সকালেই খেতে হবে 
ওইটারে যদি তিন দিন জমায় রাখেন চার দিন জমায় রাখেন ওইটাও গাঞ্জা হয়ে যাবে ওইটাও তারি হয়ে যায় মদ হয়ে যায় সেদিনা উমরের ছেলে এই কাজ করেছেন একটু তারির স্বাদ নেয়ার জন্য চার দিন রেখে দিয়েছে সেদিন উমর বললেন কি খাইছস কয় মদ খাই নাই নাবিস খাইছস এদিক আয় ইফতাহ ফামাক মুখ খোল হা করার পরে মুখের সামনে না নিয়ে গন্ধ দেখে মদের গন্ধ কলারটা ধরে মসজিদে নববীতে নিয়েছেন ইন দা মিন টাইম মসজিদে নববীতে জোহরের নামাজ হয় নিজের ছেলেকে মসজিদে নববীর উসতওয়ানা বলে উসতওয়ান তু মসজিদে নববী মসজিদে নববীর পিলারে বেঁধেছেন যে তুনি খলিফা মসজিদে নববীর ইমাম জোহরের নামাজের ইমামতি করলেন সালাম ফিরালেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সালামের পর বললেন মাকানা কুম ইন্দানা হাদ সুন্নতের পর বসে যাবেন আমাদের একটা হদ আছে আল্লাহর দেয়া যে বিধান বিচার এটাকে আরবিতে বলে হাদ প্লুরাল হচ্ছে হুদুদ আমাদের হুদুদ আছে মানে গুরুদণ্ড আছে বসবেন হাজার হাজার মানুষ সবাই ওজু করে যখন ঢুকতেছিল দেখে আবু শাহামা পিলারে বাধা সবাই তো আশ্চর্য কি আজিব তামাশা প্রেসিডেন্টের পোলা বাধা নামাজের পরে বাইরে আসার পরে হাজার হাজার মানুষ তাকিয়ে আছে কানা ঘুষা কানা ঘুষা শুরু হয়ে যায় সবাই বলে কি হয়েছে ওমর কয় আমার টানাটানি করা যাবে না এই যে থামেন থামেন এখন টানলে কি হবে আমি জানি খুব বিশৃঙ্খলা হবে দাঁড়াই শোনেন দাঁড়াই শুনলে ডবল সব আমি চলে গেলে এরপরে আপনারা টানাটানি করে ঢুকেন কথা শুনতেছেন তো মনোযোগ আছে লোকদের মধ্যে কানা ঘোষা প্রেসিডেন্টের ছেলে কেউ কয় ওমর মনে হয় মারবে না যেহেতু নিজের ছেলে তো একটু ধমকি টমকি দিয়ে ছেড়ে দিবে কেউ কেউ বলা হয় না ওমর তো এত সহজ মানুষ না মদের বিচার তো আশিটা ব্যাত মনে হয় চল্লিশটা মারবে কেউ কয় না আশিটাই মারবে ওমর চেয়ারে বসে জল্লাদ্রে ডাকলেন বললেন ইবদা বিসমিল্লাহ নে চাবুক শুরু কর বাইতুল মাল থেকে শক্ত সাইজের একটা চাবুক আনবি জল্লা চাবুক এনে দাঁড়ালেন ওমর বললেন ইবদা বিসমিল্লাহ শুরু কর জল্লাদ মারতে শুরু করেছে ওয়াহেদ তোর হিসাবে চাবুক মারা হয়েছে তিনটা আমি ওমরের হিসাবে মায়ের হয়েছে একটা চাবুক আমার হাতে দে আমি দুই নাম্বার থেকে শুরু করি ওমরে ফারুক দুই নাম্বার শুরু করলেন দুই তিন এক একটা চাবুক মারে ছুপ ছুপ করে চামড়া ছিলে রক্তগুলো মসজিদে নবীর বারান্দার পিলারের মধ্যে লাগে ওমরের চেয়ে শক্তিশালী দ্বিতীয় কোনো পুরুষ মদিনার জামিনে ছিল নাকি ওমরের হাতের মায়ের ছেলেটা চিৎকার দিয়ে বলে বাবা ও আব্বা আর মদ খাবো না ছেড়ে দেয় না আর খাবো না মদ তো আমি খাই নাই আমি খেয়েছি না বিশ তিন চার দিন রাখার কারণে একটু মাতলামি হয়েছে আমার আব্বা এবারের জন্য ছেড়ে দেন আর খাবো না ওমরের কঠোর হৃদয়ে কোনো দয়া মায়া আসে না মারতে লাগলেন এবার আবু শাহামার মা ওমরের বউ পায়ের মধ্যে ওমরের পায়ে পড়ে এটাকে বলে ও ওমর আমার করি যার টুকরা ছেলেটারে মারিস না তিরিশটা বাড়ি মারা হয়েছে আর বাকি পঞ্চাশটা বাড়ির জন্য এক একটা চাবুকের বিনিময়ে আমি এক একটা ওট আল্লাহর রাস্তায় সৎকা করব রে ওমর সাহেদেন ওমর বলে এরে নিয়ে যাও আবু শাহামার মা ওট দিয়ে আল্লাহর জাইন চাবুকের বাড়ি থেকে একটা বাড়িও কমানো যাবে না আশিটা বাড়ি দেয়া পর্যন্ত পৃথিবীর কোন শক্তি আবু শাহ আমার আমার হাত থেকে ছুটাতে পারবে না আবু শাহ আমার মা কাঁদতে লাগলো ওমরের মনে দয়া মায়া হয় না চল্লিশটা বাড়ি মারার পরে ছেলে বেহুশ পঞ্চাশটা মারার পরে আবু শাহ আমার দুনিয়া থেকে শেষ সবাই নিস্তব্ধ নিরবতা পিন রপ সাইলেন্ট পিন পথর নিরবতা রাগে তখনও গড়গড় করছে ওমার চাবুকের বাড়ি কবরের মধ্যে বিশাল বিশাল বড় বড় বাড়ি মেরে আঘাত করে আল্লাহ ডেকে বললেন আল্লাহ আমার ছেলে হওয়ার কারণে প্রেসিডেন্টের ছেলে হওয়ার কারণে আমি পার্সিয়ালিটি করি নাই একটা চাবুকের বাড়িও কম দেই নাই কেমতের দিন তুমি আমার জালিমদের কাতারে দাঁড় করাতে পারবা না আল্লাহ আকবর ওই ওমরের শাসন যদি দেশে থাকতো দেশটারে মদিনা বানাইতো কে এখন রিক্সাওয়ালার পোলার জন্য এক নিয়ম প্রধানমন্ত্রীর পোলার জন্য আর এক নিয়ম কুলিওয়ালা ঠেলাওয়ালার জন্য এক নিয়ম প্রেসিডেন্টের মেয়ের জন্য আর এক নিয়ম জোরে বলেন ঠিক কিডা 
সবার জন্য যদি এক নিয়ম হতো চুরি করলে যদি হাত কাটা হতো জিনা করলে যদি পাথর মেরে গর্দানটা উড়িয়ে দেয়া যেত বাংলার জমিনে আর কোনো চোর আর জিনা খোর পাওয়া যেত না চুরি করলে হাত কাটো কার আইন তবে এটা কলা চোর মুরগি চোর ডাব চোর আম চোর না যেই চোর গুলো একটা কলমের সিগনেচারের খোঁচায় দেশের হাজার কোটি টাকা মেরে দেয় ওই চোরদের হাত আগে কাটতে হবে যেরকম ঠিক কিনা এক কলমের খোঁচায় শেয়ার বাজার খাইয়া ফেলায় হলমার্ক খাইয়া ফেলায় দেশের টাকা সুইজারল্যান্ডে পাঠায় ওই চোর গুলার হাত জোরে বলেন ঠিক কিনা এজন্য বিশ্ব নেই বলতেন আসাদি আমি আমার আল্লাহর দিন বাস্তবায়নে সবচেয়ে কঠোর সাহাবি ছিলেন ওমার আবু বকর ছিলেন নরম ওমরের মেজাজকে গরম বানাইছে কে এই জন্য ইসলামের মধ্যে যেমনি সহনশীলতা আছে আবার ইসলামের মধ্যে বিদ্রোহ আছে না নাই অন্যায় দেখলে থামিয়ে দেওয়ার দরকার আছে রাই